ഹലോ ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഏത്തപ്പഴം കണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ് കുട്ടി സമൂസയും ഒരു ബനാന പാഴ്സലുമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ രണ്ട് ഏത്തപ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായ പാനിലേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ നെയ്യിൽ ഏത്തപ്പഴമൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം പഴം ഏകദേശം ഇതുപോലെ ആയി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി പഴത്തിൻ്റെ മധുരം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തേങ്ങയുടെ അളവ് അങ്ങനെ പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നുമില്ല ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ കുറച്ച് മതി ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏലക്ക പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കയ്യിലുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി ഇനി അത് ഒരുപാട് നേരം വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനിയിപ്പോൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ബനാന പാഴ്സൽ റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലത്തെ പപ്സിൻ്റെ ഷീറ്റ് എടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെയാണ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു രണ്ട് ഷീറ്റ് എടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ വയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഴം വെച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച് മൈദ കലക്കി എടുക്കുക ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ നാല് വശത്തും ഒന്ന് ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മൈദ വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ ഷീറ്റിൻ്റെ നാല് വശവും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കാം മടക്കി ഒട്ടിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഒട്ടിയിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതിനുശേഷം അടിയിലത്തെ ഷീറ്റ് ആദ്യം മടക്കി കൊടുക്കുക ആ രണ്ട് വശവും ആദ്യം മടക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം അടുത്ത മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ബനാന പാഴ്സൽ ബോക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ഷീറ്റ് ഞാൻ ഒരു സമൂസര മോഡലിലാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തത് ഷീറ്റ് അതേപോലെ ഫോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മടക്കിയെടുക്കുക സമൂസ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെ തന്നെ മടക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ഷീറ്റിനെ രണ്ടായിട്ടൊന്ന് കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു ഭാഗം ചെറിയ സമൂസയായിട്ട് അത് വൺ ബൈറ്റ് സമൂസയായിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് അതിന് സമൂസ നമ്മൾ ചെറിയ വലിയ സമൂസ എങ്ങനെയാണോ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ചെറുതിൽ ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കിയിട്ട് അകത്ത് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു വൺ ബൈറ്റ് സമൂസയായിട്ട് ചെറിയ കുട്ടി സമൂസയായിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുഞ്ഞ് സമൂസ ആകുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ സമൂസ ആക്കി എടുക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഞാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഐറ്റവും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബനാന വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് മൂന്നായിട്ടാണ് നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളത് കുട്ടി സമൂസ ബനാന പാഴ്സൽ പിന്നെ നോർമലായിട്ടുള്ളൊരു സമൂസ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റാണ് വളരെ എളുപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കാൻ അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് അപ്പോൾ പുതിയ നല്ല ഏസി റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ക